Paradajz je biljka koja je neizostavna u svakom vrtu, ali za dobar urod i zdravu biljku potrebno je ipak pravilno odraditi bitne korake kod uzgoja. Kada smo se potrudili da uzgojimo zdrave presadnice, sasvim je logično da se pravilno presade u zemlju i njeguju, te sa nestrpljenjem čeka obilje plodova koje ova biljka može da iznese. Vjerovatno ste čuli kako je duboko sađenje paradajza apsolutno neophodno. Možda vam je čudno kada vidite da neko zatrpava rasad paradajza doslovno do listova, ali to je stvarno obavezno ako želite bolji prinos paradajza. Paradajz nije teško uzgojiti, mada je u današnje vrijeme postao izazov biljke u vrtu održati zdravima cijelu sezonu. Kako bi pratili naše savjete o uzgoju i zaštiti ove i drugih biljaka, zapratite kanal i budite u toku sa radovima. Najbolji rezultati u proizvodnji postižu se tamo gdje se paradajz gaji na dubokim, rastresitim, dreniranim, to jest vodopropustljivim toplim zemljištima, blago okrenutim jugu, dobre strukture i bogatim uhranjivima, koja se nalaze u lako pristupačnom obliku. Upravo zato najbitnija je pravilna priprema zemljišta. Naime, paradajz je jednogodišnja biljka i gaji se u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju, što je i najčešće na malom posjedu ili okućnici. Dijeli se na rane, srednje rane i kasne sorte, te na niske, srednje visoke i visoke. On ima dobro razvijen vretenast korijen sa puno bočnih žila, a glavni korijen prodire u dubinu do 1,5 metar. Ipak, najveća masa korijenovog sistema razvija se do dubine od 40 do 50 cm, što zavisi od kvaliteta zemljišta i njegove pripreme. Biljka stvara i adventivno korijenje koje ga dodatno hrani, obezbjeđuje vodom i pričvršćuje za zemljište. Stablo je zeljasto razgranato, a njegova visina se kreće od pola do čak 3 metra, što zavisi od selekcije i načina uzgoja. Paradajz je toploljubiva biljka, traži dosta svjetlosti, a svrstava se u usjeve sa srednjim zahtjevima za vodom. Kritično razdoblje za vlagu je vrijeme cvjetanja i zametanja plodova, što traje 1 do 2 mjeseca. Za normalan rast i razvoj traži umjerenu vlažnost zemljišta i zraka. U plodoredu paradajz za prethodnu kulturu zahtjeva salatu, špinat, mladi luk, rotkvicu i sl., a nikada ga ne treba uzgajati i za biljaka poput paprike, patliđana ili krompira. Kao što u novim kadrovima vidite, u ovom videu donosimo vam način na koji možete da posadite paradajz koji će biti otporan na bolesti, a koji će opet ostvariti najbolji prinos. Mnogima ovo vjerovatno izgleda jako čudno, ali postoji dobar razlog za ovakav način sadnje biljaka paradajza. Paradajz mora da se sadi duboko, jer kada je riječ o njemu, sve je u korijenu. Naime, biljka paradajza pušta korijenje gdje god mu je stabljika zakopana. Čim stabljika paradajza dodirne zemlju, ona će pustiti bijelo sitno korijenje. Paradajz preko tog korijenja, kao i svaka biljka, uzima iz zemlje ono neophodno za rast i razvoj. Što dublje zakopate sadnicu paradajza, ona će razviti veći i jači korijen. Što više korijena ima, paradajz će moći da absorbira više hranjivih materija i naravno vode. Dodatni korijenov sustav će pomoći biljci da ostane uspravna pod pritiskom vjetra i tereta plodova. Ako rano posadite paradajz duboko u zemlju, on će ostati netaknut jer će ga zemlja zaštititi od hladnog vremena i proljetnog mraza. Sada se nameće pitanje koliko duboko treba saditi sadnicu paradajza. 
Naime, čak dvije trećine biljke paradajza bilo bi preporučljivo staviti u zemlju, kako biste u potpunosti omogućili biljci da razvije jak korijen. Prvo je potrebno izmjeriti biljku kako biste bili sigurni da ćete napraviti rupu dovoljno veliku prije sadnje. Vjerovatno će biti dublja nego što mislite. Najbolje vrijeme za sadnju sadnice paradajza je kada ona naraste na oko 15 do 30 cm. Zbog vremenskih uslova sadnja se nekada malo i odgodi, ali to ne znači da paradajz koji je duži nije kvalitetan, da pače. Taj paradajz možete još dublje ukopati i on će biti još jači i još otporniji. A razmak između biljaka na koji sadimo paradajz je između 40 do 50 cm. Uklanjanje donjih listova i stabljika nije važno. Oni se jednostavno mogu zakopati sa ostatkom biljke. Međutim, možete ih naravno ukloniti ako će to olakšati sadnju. Kao što sam rekla, kod same sadnje paradajza jako je bitna kvalitetna priprema tla kako bi se biljka što bolje razvijala i kako bi se ovakva duboka sadnja što lakše odradila. Uvjerite se da tlo nije tvrdo ili zbijeno. Novi korijenov sistem neće moći da raste i da prodre kroz zbijeno tlo, zbog čega je proces duboke sadnje onda uzaludan. Bitno je prvo pripremiti zemljište dok ne postane rastresito, a zatim možete da dodate i kompost. Postoje dvije metode pri dubokoj sadnji paradajza, metoda rupe i metoda rovova za sadnju bočno. Višlje sadnice se mogu saditi ovako bočno, dok se one niže, to jest manje sadnice, mogu saditi u rupe, jer tada nećete morati kopati previše duboko. Metoda dubokih rupa je najčešća, ali može biti teška na zbijenom tlu. Rupa treba da bude dovoljno duboka da se veći dio stabljike do malo ispod gornjeg skupa listova zakopa. Svakako lakša za odraditi je metoda rova, to je sadnja bočno. Metoda rova je idealna ako je vaše tlo malo zbijeno ili ako ne možete iskopati dovoljno duboku rupu da primi pune dvije trećine biljke paradajza. Jarak treba da bude duboko oko 15 cm sa dužinom koja odgovara dvije trećine visine biljke paradajza. Položite biljku paradajza na stranu pa pod blagim uglom tako da su gornji listovi izloženi ispunite zemlju oko stabljike. U same jarke prilikom sadnje možete dodati kompost, stajsko gnojivo ili neko peletirano gnojivo kako bi biljka imala sve što je potrebno za zdrav početak i kvalitetan daljni razvoj. Preko sloja hranjiva potrebno je nagrnuti malo zemlje, a mi smo također dodali tanak sloj pepela nastalog sa gorjevanjem drveta kako bi biljka u startu imala prirodna hranjiva koja su joj potrebna. O primjeni pepela u vrtu smo već dosta govorili, tako da sve o tome možete saznati na našem kanalu. Prilikom sadnje također možete primijeniti prihranu kalcije kako bi zaštitili vaše biljke od truleži ploda na vrijeme, jer biljkama je potrebno neko vrijeme kako bi usvojile kalci iz tla. O toj temi također imate poseban video na našem kanalu. Nakon sadnje na vama je da vaše biljke dobro zalijete. Dobro zalijevanje potiče korijenje da raste i širi se prema dole, Upravo to i želite, da iskoristite prednosti dubokog sađenja paradajza. Pobrinite se da dobro zalijevate tokom vegetacije kako biste održali snažan i zdrav korijenov sistem. Nakon sadnje možete u vodu za zalijevanje dodati kristalonsku prihranu namjenjenu za ukorjenjavanje, NPK hranjivo omjera 10-20-10 ili sl. Bitno je da udio fosfora označenog sa znakom P bude veći od udjela dušika i kalija, jer je fosfor neophodan za dobar razvoj korijena. Također u korjenjavanje možete potaknuti i sa nekim prirodnim biostimulatorima poput čaja od vrbe, otopine od kvasca i sl. O tome smo mnogo pričali u drugim videima, pa recepte za te prirodne stimulatore razvoja korijena potražite na našem kanalu. 
Biljke koje su posađene polegnute s vremenom će da se isprave rastući prema suncu, ali nosači poput nekih štapova ili drški pomoći će paradajzu da raste uspravno. Kada koristite metodu sadnje u rovovima ili sačekajte da biljka poraste uspravno prije nego što postavite nosače, ili postavite štap pored horizontalne stabljike i sačekajte da se ispravi prije nego što ju zavežete. Ukoliko se pravilno posade, biljke će u roku od 24 sata već imati uspravan položaj. Postoje razne metode vezanja paradajza. Naravno da ćemo o toj temi posebno pričati u nekom od narednih videa u kojem ćemo vam pokazati sve metode vezanja i pričvošćivanja paradajza. Kada ste već prošli sve korake do sada od sijanja, pikiranja, to jest uzgoja zdravih presadnica, jedino što vam preostaje jeste da kvalitetno posadite vaše biljke. Ovo je stvarno najbolji način kako bi imali jake, zdrave i plodonosne biljke. A o zaštiti i daljnim koracima pri uzgoju paradajza pričati ćemo još puno. Vi zapratite naš kanal ukoliko već niste, te pratite savjete o uzgoju ovog i drugog povrća, naravno i voća.